ഇത്രയും ഒരു അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ട് സാറിന് സാർ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംവിധായകനാണ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വി സിനിമ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ പരാജയം ഇതൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു മാനസിക സംഘർഷം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു സാർ അതൊക്കെ ആദ്യകാലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐ ആം നോട്ട് ബോധേഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോധം വെച്ചാൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളായി ശരി അതിൻ്റെ ദേവരാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ ഇത്ര നാളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹിറ്റ് മേക്കർ ലിസ്റ്റ് ആളെന്നല്ലല്ലോ അടുത്ത വളർന്ന് നൂറ് ദിവസം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള മതി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള മോഹൻലാലുണ്ട് ലാലേട്ടനുമായിട്ട് സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടൻ ഒരു അനിയനെ കാൾ അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം എല്ലാ ബേർഡേക്കും അനിയനെ പോലെ എല്ലാ ബേർഡേക്കും ഗിഫ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഓൾ മോർ ദാൻ എ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈവൻ എസ് എൻ ആക്ടർ ഡയറക്ടർ പോലും ഭയങ്കര കെമിസ്ട്രി ആയത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അത് വേണുമായിരുന്നു എന്നോട് കൂടി വേണു അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇപ്പം ലാലുവേട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പടം വർക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് ഇനിയിപ്പോൾ ചർച്ച പോലും ആവശ്യമില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ പോലും ആവശ്യമില്ല പകൽ നക്ഷത്രം ലാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല സിനിമയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അന്ന് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ബോംബെ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്താ റിലീസ് ചെയ്തത് അത് പോട്ടെ അപ്പം ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബോണ്ടിങ് നാച്ചുറൽ അത് യൂഷ്വലി അത് ബോണ്ടിങ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടെക്നീഷ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഈ ദിസ് ഹാപ്പൻ സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് സിനിമ അല്ലെ അതായത് ഇപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ക്യാമറ ഹയർ ചെയ്യാം ആക്ടേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഹയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ എവിടെയാണ് കേട്ടോ ദ റിയൽ ക്രിയേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് സംവേർ എൽസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യണം അത് ആ എവല്യൂഷൻ ആണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ വലിയ ബോധമായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി ലെറ്റർ നോട്ട് ബോധം ബോധമായുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം പ്രായം കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രായമില്ലായിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്തു ഇതിനൊരു ചോദ്യം അതല്ലേ സാറ് ഏറ്റവും എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഇത്ര ഹെവി വർക്ക് ആണെങ്കിലും സാർ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഉച്ച ഉറക്കത്തിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയാണ് ബ്യൂറോക്രസി പറയണമെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില ചിട്ടകളുണ്ട് രാവിലെ ഒരു അഞ്ചര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ രാവിലത്തെ നടപ്പ് പിന്നെ എൻ്റെ എക്സസൈസ് അത് അത് അതുമായിട്ടുള്ള അതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞല്ല നാളെ ഏഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏഴരയ്ക്ക് വരത്തില്ല ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരുള്ളൂ കാരണം അതിനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉച്ച കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഉറക്കം കമ്പൾസറിയാണ് ആ സമയത്ത് ഇല്ല മാത്രമേ വേറെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് കോടതിയിൽ ഒരു സമൺസ് വന്നു ഒരു സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നിട്ട് അവസാനം വാറണ്ടായി അപ്പൊ പിന്നെ എന്നോട് വക്കീൽ പറഞ്ഞു ഇനി പോയില്ലേ അവർ പോലീസ് ഒരു സമയം രണ്ടര മണി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അറസ്റ്റ് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല വന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഭാര്യയുടെ വണ്ടി നേരത്തെ കൂടെ ഇട്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിയായപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പ്രായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആ പുള്ളിനെ കണ്ട് ചിരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പുള്ളി ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയും എന്നാലും എനിക്ക് പണി പറ്റില്ലോ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടു അത് പറഞ്ഞാൽ പറയും ഞാൻ നാല് മണി ആക്കത്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ മാത്രമല്ലാതെ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഷൂട്ടിങ് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എട്ട് മണി ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു കോള് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് കാവലായിരിക്കും എന്ന് പറയും എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ അനുഭവത്തെ തെറ്റിട്ട് വളരെ അപൂർവ്വമാണ് തെറ്റിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകണം സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ എത്തി എന്ന് പറയും ഫോൺ വെക്കും അങ്ങനെ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നിലില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തലോസ് എഴുതിയ പോയിട്രിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിന്റെ ഒരു നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽ ഇന്നലെ ഉണ്ട സംഭവമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഏത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സംസാരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പഴുതി കവിത പാടി കവിത പാടി കേൾപ്പിക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം അത് കൂടാതെ പുള്ളി അതുവഴിയാണല്ലോ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുമ്പിൽ കിടന്നത് അപ്പം അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടെ വരാൻ കാരണം ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നു പുള്ളി തൃക്കണ്ണാപുരത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് കാരണം അപ്പം മുറുക്കുമായിരുന്നു കവാലം അപ്പം എവിടെയും പോയിട്ട് തിരിച്ചു പുള്ളി മുറുക്കുകൊണ്ട വരുന്നത് നേരെ വന്ന് എൻ്റെ വണ്ടി ആയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കാർ ഷെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പൈപ്പുണ്ട് അവർ കുറുക്കുണ്ട് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണം വെച്ചാൽ എൻസോക്ലോപീഡിയ മനസ്സിലായി സബ്ജക്ട് അത് സിനിമയോ നാടകമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കവിതയോ പെയിന്റിങ്ങിനെ പറ്റിയോ എന്ത് സബ്ജക്റ്റും യു ടോക്ക് ടു ഹിം ഫോർ എനി തിങ് പുള്ളി നല്ല മനോഹരമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന പുള്ളി അപ്പം തന്നെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമല്ല നൈമിഷികമാണ് പെട്ടെന്നല്ലേ അത് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമല്ലേ അത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ വേറെ ഗുണം വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം സബ്ജക്ട് എന്ത് വേണേലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ത് കാര്യം അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പുതിയ ഈ ഗുരുമുഖത്ത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ വളരെ വാശിയായിട്ട് പുള്ളിയുമായിട്ട് ഓരോ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റി ചോദിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മലയാളമൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളത്തിന് ഇൻട്രക്കസ് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കവാലൻ സാർ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രാതലാണ് ബാബുവിന്റെ കോളെന്ന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഈ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും മരിച്ചു തന്നെ കാരണം ഈ റെഫ്യൂസ് ടു ഗിവിൻ സാർ എത്രത്തോളം മിസ് ചെയ്യുന്നു സാർ ഇത് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് എന്ന് പറയാം അതിനൊരു നിങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല മിസ്സിങ് ഒന്നും അല്ലത് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ കൂടി അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ കൊല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണത്തിൽ ഒരു 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 അവാർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നലെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നാമത് കാവാലത്തിന് വേറെ വേറെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരിക്കുകയല്ല ഹൈപ്പർ വെച്ചാൽ ഹൈപ്പർ ടു കോറേ അപ്പം അത് കാരണം സിനിമയ്ക്ക് പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളിയെ കൊണ്ട് അയ്യോ നാളെ കിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അടുവാലിഷ് സിനിമകള് ഞങ്ങളവിടെ കാണാൻ പോയി അപ്പം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഞാൻ ചേട്ടാ ഫുള്ള് കാണണം പിന്നെ ഫുള്ള് കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെച്ചു പോലും മോശമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ ഇൻട്രോ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറയുക അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു അതോ പോകാൻ കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോവിൽ ആയുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് പോലെ പടം ഗംഭീരമായിരിക്കും കേട്ടോ ബാക്കി ഗംഭീരമാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിൻ പോയി മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോകും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ആ അപ്പോൾ ഇത് പുള്ളി പറയാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നും അല്ല അത് അത് കാരണം കാവാലത്തിന് കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളി അപ്പം മറ്റേ അവിടെ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും കവിത വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിവേഴ്സിൽ ആൾക്കാരെ വെയിറ്റ് ഇതാണ് പുള്ളി പുള്ളി മനസ്സെപ്പോഴും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടേ അതേപോലെ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ എത്ര ജന്മം ജനിച്ചാലും ഇങ്ങനത്തെ ആളെ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അരവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും സംഭാവന ചെയ്ത മഹാപ്രതിഭ സർ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗൗരവമാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു കുറച്ച് പേടിയുണ്ടെന്ന് സാർ എങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ കുശിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വയ്ക്കും പുള്ളിയും ചിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആ കണ്ണുകളിലെ തീക്ഷ്ണത
കുറച്ച് പേര് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ രാമു കളിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു രാമു അത് ശരിയല്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പുള്ളി വഴക്ക് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകന് ഞങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ശരിയല്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് പുള്ളിയുടെ പിന്നെ പുള്ളി ഈ പറഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വഴക്കൊട്ടാക്കൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വഴക്ക് വഴക്ക് വഴക്കൊട്ടാക്കി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശം കടമിട്ടവിടെ പടയണിക്ക് പോയി കാവാലും വരവുന്നൻ വരെല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ <laughs> <laughs> ഒരുപാട് പേരെ പറ്റി ഓർക്കാൻ ഒരുപാട് പേരെ പറ്റി പറയാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എത്രയോ പേരെ പറ്റി സിനിമയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമ കാണുന്നതും സിനിമയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ എത്രത്തോളം സിനിമ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമ ഞാൻ സിനിമ തൊട്ട് അറിയുന്നത് സൈനിക സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊരു ഫിലിം ക്ലബ് ഉണ്ടായി അന്ന് വി കെ കൃഷ്ണൻ്റെ വകയായിട്ടൊരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു അതിൽ ആദ്യം കാണുന്നപ്പോഴാണ് പത്തേർ പഞ്ചാലി ക്ലാസ്സിക്സ് കാണിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ഈ കണ്ട സിനിമ ഇതാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനിമ വിട്ട കാണാനും ഒന്ന് സിനിമ സംവിധാനമൊന്നും യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആംബിഷൻ ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആണ് നല്ല ക്യാമറ വാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊച്ചിലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്വന്തം ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റ് എം എം ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സിക്സ്റ്റി എം എം ക്യാമറ മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഒരു ഹോബിയായിട്ട് പിന്നെ എം എ ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് റിസർച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ എങ്ങനെയോ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ക്യാമറയൊക്കെ പോയി പോയി പോയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ലോകമായിട്ട് നമുക്ക് കെ ജോർജ് വേണ്ടാ ആദ്യം അടുപ്പം കെ ജി ജോർജ് ജോർജ് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് ജോർജ് രാമിജു അങ്ങനെ ഈ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം വന്നിട്ട് അതൊക്കെ അന്ന് സിനിമ ഡയറക്ടർ ആകാൻ ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് അത് സത്യമേ തണലുള്ള സിനിമ ജോർജ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം അന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ജോർജുകളും നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് വന്നു പോയതാ സൈനിക സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം എന്താ പറയണ്ട ഡിസിപ്ലിൻഡാണ് എത്രത്തോളം ഈ ഡിസിപ്ലിൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണത് അത്യാവശ്യം ചില വേറൊന്നുമല്ല സൈനിക സ്കൂളിൽ അത്ര നാൾ പഠിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടി അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ അന്നത്തെ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടകളായിട്ട് പോകുന്നതും ലൈഫിന് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകുന്നതും മനസ്സിലായില്ലേ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു ഈ ഡോർമിറ്ററിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേർക്ക് മാത്രമേ വരായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ആ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇവരെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേർ ശുശ്രൂഷിക്കായിരുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് വന്നില്ല അത് വേറെ സംഭവം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിനും സഹജീവികളുടെ നമുക്കൊരു കാരണ അവരോടുള്ള സർവീസ് മൈൻഡ് ഇതെല്ലാം ഈ കൊച്ചിലത്തെ ട്രെയിനിങ് വലിയ സഹായം കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ തലമുറ ആൾക്കാർ ലാക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു സത്യം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കറക്റ്റ് ഏജിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാച്ച് എം എങ്ങനെ പറയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ട്രെയിനിങ് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ലേ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് പണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നമ്മൾ സംഭവം കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല 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 ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ഇല്ല കഥ പറഞ്ഞ് തരാൻ മുത്തശ്ശിയില്ല ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ആ കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ മൂത്ത മകന് കുറേ നാൾ ഈ
നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് അങ്ങോട്ട് ഐ കനോട്ട് ലൂസ് ഇറ്റ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോടൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന് നന്ദി പറയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഞാനിപ്പം ഞാൻ അതിപ്പം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം പറ്റും അല്ല ഞാൻ ഒരു ബിലീവ് ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസം കേട്ടോ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ പോകും അങ്ങനെ മാത്രം എനിക്ക് ജാതി മതം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഞാൻ ഐ വാസ് ബോർഡൻ ബോർഡർ അപ്പം അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടില്ല അത് സ്കൂളിലായാലും ശരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലായാലും ശരി അപ്പോൾ എന്നെ ചൊല്ലി ഇപ്പോഴും വളരെ ഏലിയൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ജാതി മതം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ കൂടെ ഐ സേ താങ്ക്സ് ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ചു തന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ പൂജാമുറി ഉണ്ട് ആ പൂജാമുറി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പടമാണ് പിന്നെ ബാക്കി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ പടമൊക്കെ എനിക്ക് കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പക്കാരെ നല്ല കാര്യം എല്ലാവരും നല്ല പാട്ടില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ കുളിച്ചിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റൈസെ ലിങ്ങം അതെ താങ്ക് യു ദൈവം പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും ഒരു നന്ദി പറയാം അതായത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിനും ഇനി വരാനുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു നന്ദി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഒന്നുമേ ചോദിക്കത്തില്ല മനസ്സിലല്ലേ കാരണം അത് വളരെ അത് വളരെ ബാലിസ് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ സോ ലെറ്റസ് യു ലെറ്റസ് ബി പിപിടിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി പറയുക അതാണ് നന്ദി ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാഹമാണ് വരുന്നത് അഹത്തില് ലാലേട്ടന്റെ ആ തലക്കെട്ട് അതെങ്ങനെ അത് എപ്പോ അതെങ്ങനെ അത് അരോചന വരച്ചത് ലാലിന്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അഹം എന്നുള്ള കഥ എന്റെ അല്ല കേട്ടോ ശരി കമലഹാസന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ കാരിക്കേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അരോചന വെച്ചിട്ടാ ഈ ഇതാണ് സംഭവം കാരണം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പുള്ളി വരച്ചത് സ്കെച്ചുണ്ട് ലാലിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ സ്കെച്ച് വെച്ചാണ് ലാലിൻ്റെ നമ്മൾ മേക്കപ്പും ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സാർ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് ഓരോ രാജ്യത്താണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മലേഷ്യ അത് മക്കളെ കാണാൻ പോകുന്നു അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് പോകുന്നത് യു എസിലാണ് ഞാൻ ലണ്ടനിലാണ് യു എ ഇ ഇങ്ങനെ സാർ എപ്പോഴും ട്രാവലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ സത്യം പറയുമ്പോൾ അതിഭീകര യാത്രക്കാരനാണ് കാരണം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രാജ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ന്യൂസിലാൻഡ് ട്രിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ശരി അതുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ അമ്പതാവും മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം എനിക്ക് എത്ര യാത്ര ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു എനിക്കതിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അന്ന് ദുബൈ അല്ല ദുബൈ ഇല്ല സാർ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ചോദ്യം ശ്രീ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും രാവിലെ രണ്ട് ഇഡ്ഡലിയും ഉച്ചയ്ക്ക് പുളിശ്ശേരിയും മീൻകറിയും ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ യാത്ര ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അമേരിക്ക പോകണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഒരു ഈ മീനിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അത് പൊടിയായിട്ടല്ല അത് ഉണ്ടാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 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 പാത്രം തരും ഡോൺ ടെൽ മീ ഇത് ചീത്ത വില്ലേ സർ കേക്കു ഒന്ന് ചീത്ത മീൻ ഇല്ല അതിനത്ത് ആ മനസ്സിലായി കൂട്ട് അതിന്റെ കൂട്ട് അത് നേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ താമസ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് താഴെ ഷെഫിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ചിരിക്കാൻ പറ്റ നടക്ക സംഭവം ഇത് ഉം ഞാൻ നിങ്ങൾ ആക്കട ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് മീൻ മേടിച്ച് കഴുകി കിട്ടി അതിനത്ത് വെച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പറയ വേവിച്ച് തരാം ഓഹോ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഊണ് കംപ്ലീറ്റ് മിസ് ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല പിന്നെ കുറേ കാളം കുറുക്കിയാൽ കൊണ്ടുപോകും പിടിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത് പിന്നെ കുറച്ച് ചോറ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീൻ കൂട്ടാനും പിന്നെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടി കാളം കുറുക്കിയത് കുറച്ച് കുറച്ച് അച്ചാറും ഇതവിടെ പോയി എൻ്റെ പെട്ടിക്കകത്തുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോലെപ്പോൾ വേറെ ചിലപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പോയി നോർവേ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിങ്ങ് ഒരു മലയാളി കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കും അവർ ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ശകലം ഉച്ചയ്ക്ക് ശകലം ചോറും മീനും അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇത് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട്
അവിടെ അവിടെ പോകുന്നത് ഒരു വിസയും ഡോക്യുമെൻസും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു സർദാർജി അവിടെ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സർദാർജി പറയും അയാൾ ഡയമണ്ട് മർച്ചൻ്റ് അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ കസിൻ സിസ്റ്റർ വീട്ടിനപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നു സർദാർജി അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഗെറ്റ് റെഡി റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യാത്ര പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാത്ര പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ബൈ കാർ നോ 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 എല്ലാവർക്കും വി ആർ ഗോയിങ് ഫ്ലൈ ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിസ പേപ്പർ അതൊന്നും പറഞ്ഞു യു കം വി ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹീ ത്രൂ നേരെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നപ്പോഴേ അവർ സിറോ ലിവണി പോകുന്നു ഞാൻ ഈ പറയില്ല കാരണം അവിടെ പോയി എങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്നെ കഴിയും അവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാർ വന്നിരിക്കും ടാർ മാർക്കിട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പല പല വളരെ രസകരമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിറ്റി കാണാൻ പോകല്ല അവിടെ നേരെ യാത്ര ചെയ്ത് വില്ലേജിൽ പോവുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം ധന്യനാണ് ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്തിട്ടൊരു ഒരു അറിവുണ്ടല്ലോട്ടിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരമായാലും അവരുടെ അവരുടെ ജീവിത ചര്യകൾ അവിടുത്തെ ശീലങ്ങൾ വ്യക്തികൾ അവിടുത്തെ ഭാഷ അല്ലെ ഭാഷ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഈ സഫാരി ചാനൽ ആഹാ ഹാ കാരണം ആ പുള്ളി ഒരു വോട് യാത്ര വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആ വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് നന്നി ആരോട് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു ഞാനും പറയാണ് കാര്യം ഇറ്റ് വാസ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഇന്റർവ്യൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി കാരണം ഞാൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമാണ് എൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരമാണ് ശരി എന്നാൽ താങ്ക് യു